அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகேசி சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி பற்றி பார்க்கலாம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும் ஃபேப்ரிகேஷன் ஆஃப் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸிங் பிளைனார் டெக்னாலஜி இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவரல் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிலிகான் வேஃபர் ப்ரிப்பரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு எபிடாக்சியல் க்ரோத் அதன் பிறகு ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷனுக்கு அடுத்து ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி இப்போ நாம் ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி ப்ராசஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ் எல்லாமே தனித்தனி வீடியோவாக நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து கொஞ்சம் தியரட்டிக்கல் தான் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று தான் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி ஸ்மால் சர்க்கியூட் அண்டு டிவைஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஆன் சிலிகான் வேஃபர்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சிலிகான் வேஃபர்னால் என்னென்னு தெரியும் அந்த வேஃபர் மேலே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எபிடாக்சியல் லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க ஃபார்ம் பண்ண லேயரை ஆக்சிடேஷன் மூலமாக எஸ்ஐஓ டூ லேயராக மாற்றிடுறீங்க மாற்றின பிறகு உங்களுக்கு நிறைய டிவைஸ் அல்லது காம்போனன்ட்ஸு நீங்கள் அந்த வேஃபர் மேலே ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபேப்ரிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் நீங்கள் டிஃப்யூஷன் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஸோ அந்த டிஃப்யூஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி ஸ்மால் சர்க்கியூட் அண்ட் டிவைஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஆன் சிலிகான் வேஃபர் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு சிப் சைஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒன் பை ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் க்ராஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிப்பு வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதில் வந்து எவ்வளவு ட்ரான்சிஸ்டர்ஸு நீங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி டெக்னிக்கில் நீங்கள் அல்ட்ரா வயலட் லைட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ யூவி ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன் திஸ் டெக்னிக் இந்த டெக்னிக் மூலமாக உங்களுடைய டிவைஸ் டைமென்ஷன் அல்லது லைன் வித்து ஸோ எந்த அளவுக்கு லீஸ்ட் டிவைஸ் டைமென்ஷன் அல்லது லைன் வித்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து டூ மைக்ரோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபோ இந்த டெக்னிக்கில் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சார் இதை விட லெஸ்ஸராக வேணும் டூ மைக்ரோமீட்டரை விட லெஸ்ஸர் டிவைஸ் டைமென்ஷன் லைன் வித் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்ரே டெக்னாலஜி அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரான் பீம் லித்தோகிராஃபி இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லெஸ் தேன் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பொதுவாகவே ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபினால் அதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக் மாஸ்க் ரெண்டாவது வந்து ஃபோட்டோ எச்சிங் ஸோ இந்த மேக்கிங் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக் மாஸ்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் டிஃப்யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மாஸ்க் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் முதல் ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் தி இனிஷியல் ஆர்ட் ஒர்க் அதாவது எந்த இடத்துல டிஃப்யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அதாவது உங்கள் சர்க்கியூட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் இனிஷியல் ஆர்ட் ஒர்க் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ஸு அதன் பிறகு அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கை ஒரு மாஸ்க்காக சைஸ் ரிடக்ஷன் வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ இனிஷியல் ஆர்ட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆக்சுவல் டிவைஸ் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மாஸ்க் இருக்குல்ல அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த இனிஷியல் ஆர்ட் ஒர்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து சின்ன சைஸில் இருக்காது முத முதல்ல அந்த ஆர்ட் ஒர்க் ஃபார்ம் பண்ணும்போது செவரல் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் லார்ஜர் தேன் தி ஃபைனல் டைமென்ஷன் ஃபைனல் டைமென்ஷனை விட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அதன் பிறகு அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிடக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த ஆர்ட் ஒர்க் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லார்ஜராக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃ
நீங்கள் மாஸ்க்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது டேரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டரில் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ முதல் ஆர்ட் ஒர்க் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் லார்ஜரில் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஒன் மில்ஸ் இருக்குது அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டரு ஸோ நீங்கள் பண்ணக்கூடிய இனிஷியல் ஆர்ட் ஒர்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ரெக்கார்டு வந்து ஒன் மில்ஸு இந்த ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் லார்ஜர் சைஸில் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஆர்ட் ஒர்க்குங்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்கும் அப்புறம் அதை ரிடக்ஷன் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டரில் உங்களுக்கு டிஃபியூஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மாஸ்க்கை சைஸ் ரிடக்ஷன் வந்து பண்ணிவிடுவாங்க புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மோனோலித்திக் சிப் வந்து ஃபிஃப்டி மில்ஸ் கிராஸ் ஃபிஃப்டி மில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆர்ட் ஒர்க்குங்கிறது சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் கிராஸ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதில் செவரல் லேயர்ஸ் ஆஃப் மாஸ்க் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்சிஸ்டர்னா உங்கள்கிட்ட பேஸு கலெக்டர் எல்லாமே இருக்கும் அதன் பிறகு மெட்டலைசேஷன் எங்கெங்கே டெர்மினல்ஸ் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து டிஃபியூஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கெலாம் தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய மாஸ்க் லேயர்ஸ் வந்து அவங்க வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஸ்க் ஃபார் பேஸ் டிஃபியூஷன் மாஸ்க் ஃபார் கலெக்டர் டிஃபியூஷன் மாஸ்க் ஃபார் மெட்டலைசேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மாஸ்க் வந்து செவரல் லேயர்ஸாக வந்து வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த ஆர்ட் ஒர்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இனிஷியல் ஆர்ட் ஒர்க்கு கிளியர் ரீஜியன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒப்பேக் ரீஜியன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த கிளியர் ரீஜியன் ஒப்பேக் ரீஜியனுங்கிறது வந்து நம்ம டயக்ராமோடு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஆர்ட் ஒர்க்கில் கிளியர் ரீஜியன் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒப்பேக் ரீஜியன்ஸும் இருக்கும் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மிலர் கோட்டட் வித் ரெட் ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கலி ஒப்பேக் மிலர் லேயர் ஸோ இந்த ஒப்பேக் லேயர் வந்து எப்படின்னா இந்த ரெட் லேயர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரூபி லித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ரெட் கலர் லேயராக இருக்கும் ஸோ மிலர் மேலே ஒரு ரெட் கலர் லேயர் வந்து இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ரூபி லித் இந்த ரெட் கலர் லேயருங்கிறது வந்து எப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட் கேன் பி ஈஸிலி பீல்ட் ஆஃப் ஸோ அதை பீல் ஆஃப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த கேப்பில் இம்ப்யூரிட்டிஸை டிஃபியூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ ஸோ இந்த மாதிரியான டிராஃப்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அதாவது ப்ரெசிஷன் டிராஃப்டிங் இதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூசிங் எ மிஷின் கார்டு கோஆர்டினேட்டோகிராஃப் இதை பயன்படுத்தி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கோஆர்டினேட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு கட்டிங் ஹெட் வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரெட் கலர் லேயர் இருக்குது இதை ஈஸிலி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு க ஒரு ஒரு மிஷின் வந்து தேவைப்படும்ல அதுக்கு பேர் வந்து என்னது கோஆர்டினேட்டோகிராஃபு ஸோ அதில் வந்து இந்த கட்டிங் ஹெட் வந்து ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து பெர்பண்டிகுலராக நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி உங்களுக்கு பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நீட்டாக அவுட்லைன் போட்டு நீட்டாக ட்ரா பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னது இந்த மிஷின் கோஆர்டினேட்டோ கிராஃப் இது வந்து ஒரு பார்ட்டு மாஸ்க் ரிலேட்டடாக அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ எட்சிங் இந்த ஃபோட்டோ எட்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா டு ரிமூவ் தி சிலிகான் டைஆக்சைட் லேயர் ஃப்ரம் தி டிசைர்டு ரீஜன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இம்ப்யூரிட்டியை டிஃப்யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சிலிகான் டைஆக்சைட் லேயரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஃபோட்டோ எட்சிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஃபோட்டோ எட்சிங் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிலிகான் வேஃபர் மேலே ஒரு ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் எமல்ஷன் அதுக்கு பேர் வந்து என்னது கோ கோடாக் ஃபோட்டோ ரெஜிஸ்ட் கேபிஆர் ஸோ அந்த லே அந்த லேயரை வந்து ஃபிலிம்மை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு டயக்ராம் வச்சு பார்ப்போம் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் மொத்தம் நாலு ஸ்டெப்ஸ்க்கு டயக்ராம் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய சிலிகான் வேஃபர் சிலிகான் வேஃபர்னால் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும் அதன் மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எப்பிடாக்சில் க்ரோத் பண்ணியிருப்பீங்க அதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் லேயராக தான் இருக்கும் அதை ஆக்சிடேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லேயர் என்ன ஆகிடும் எஸ்ஐஓ டூ லேயர் ஆகிடும் சிலிகான் டைஆக்சைட் லேயராக மாறிடும் ஸோ அப்போ இது வந்து உங்கள் சிலிகான் வேஃபர் வேஃபர் மேலே எ
மாஸ்க்கை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க இந்த மாஸ்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒப்பேக் ரீஜியன்ஸு திரும்ப ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டிஃபியூஷன் வந்து பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த மாஸ்க்கை நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ இந்த மாஸ்க்கை இந்த லே ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் லேயர் மேலே வச்சுட்டு அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸோ கொடுக்கும்போது என்னங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ரீஜியனில் ஃபுல்லாக என்னாகும் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் வந்து உள்ளே போகும் உள்ளே போயிட்டு இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் மேலே படும் இந்த இந்த பிளாக்டு ரீஜியன் பிளாக் பிளாக் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் ரீஜியனு ஸோ இந்த ரீஜனில் வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஜ் ரேஸ் வந்து உள்ளரை என்ட்ரு ஆக முடியாது ஸோ அப்போ இங்கனக்குள்ளே யூவி ரேஸ் வந்து படாது திரும்ப இங்கே வந்து யூவி ரேஸ் வந்து இங்கே படும் ஸோ அப்போ எங்கெல்லாம் இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் வந்து யூவி ரேஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கோ அந்த ரீஜன் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா பாலிமரைஸ்டு ரீஜனாக மாறிடும் எக்ஸ்போஸ் ஆகாத ரீஜன் வந்து அன்பாலிமரைஸ்டு லேயராக இருக்கும் ஓகேவா மாஸ்க் வச்சுட்டிங்க யூவி ரேஸ் கொடுக்குறீங்க இங்கெல்லாம் யூவி ரேஸ் வந்து உள்ளே போகும் இங்கே போகாது இங்கே உள்ளே போகும் ஸோ எங்கெல்லாம் யூவி ரோஸ் யூவி ரேஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கோ அதுக்கு நேர இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் வந்து பாலிமரைஸ்டு லேயராக மாறிடும் படாத லேயர் வந்து அன்பாலிமரைஸ்டு லேயராக அப்படியே இருக்கும் அதன் பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த அன்னி மாஸ்க்கை வந்து எடுத்துடுவீங்க எடுத்துகிட்டு கெமிக்கல் ரீஏஜென்ட்ஸை பயன்படுத்தி அன்எக்ஸ்போஸ்டு லேயரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ட்ரை குளோரோ எத்திலின் ட்ரை குளோரோ எத்திலின் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் கெமிக்கல் ரீ கெமிக்கல் வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த அன்எக்ஸ்போஸ்டு லேயர் இருக்குல்ல அன்பாலிமரைஸ்டு லேயர் அது வந்து என்னாகும் ட்ரை குளோரோ எத்திலின் மூலமாக ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறிடும் எக்ஸ்போஸ்டு லேயர் எல்லாம் பாலிமரைஸ்டாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அன்எக்ஸ்போஸ்டு லேயர் வந்து ட்ரை குளோரோ எத்திலினை பயன்படுத்தி நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க டிஃபியூஷன் வந்து பண்ண போகிறீங்க புரிஞ்சுதா இப்போ டிஃபியூஷன் பண்ணணும்னா நீங்கள் இப்போ ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் லேயரை மட்டும்தான் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கனக்குள்ளே பாருங்கள் சிலிகான் டைஆக்சைடு லேயர் வந்து இருக்குது இந்த லேயரையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணால் தான் டிஃபியூஷன் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இந்த லேயர் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சிலிகான் டைஆக்சைடை ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் ஆசிட் பயன்படுத்தி ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அதுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் ஆசிடுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கேப்பில் இருக்க லேயர் வந்து இந்த ரெட் கலர் லேயர் இருக்குது பார்த்திங்களா சிலிகான் டைஆக்சைடு லேயர் இந்த லேயர் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அது தான் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் டிஃப்யூஸ் வந்து பண்ண போகிறீங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட சிலிகான் வேஃபர் இருக்குது சிலிகான் டைஆக்சைடு இருக்குது ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் இருக்குது எங்கே டிஃப்யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் எடுத்துட்டீங்க சிலிகான் டைஆக்சைடு லேயரையும் எடுத்துட்டீங்க ஸோ இப்போ இந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஃப்யூஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா இதில் இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து அன்வான்டடு இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த விண்டோ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணீங்க இந்த ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் லேயரை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து எப்படி பாலிமரைஸ்டு லேயராக இருக்குது அன்பாலிமரைஸ்டு லேயரை ட்ரை குளோரோ எத்திலின் பயன்படுத்தி ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க இது வந்து பாலிமரைஸ்டு லேயர் இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவீங்க சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பயன்படுத்தி ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ பாலிமரைஸ்டு ஃபோட்டோ ரெசிஸ்ட் கேன் பி ரிமூவ் யூஸிங் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் புரிஞ்சுதா இது தான் வந்து என்னது கம்ப்ளீட் ஃபோட்டோ லித்தோகிராஃபி ப்ராசஸ் இப்போ இந்த ரிமூவ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து என்னது எட்சிங் ஓகேவா இதை வந்து நாலு ஸ்டெப்பாக இருக்குது இந்த டயக்ராம் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த டயக்ராம் போட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும் ஸோ ஓவராலாக இந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வெட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் ரீஜன்ஸ் எல்லாமே வந்து லிக்விடு ஃபார்மில் இருக்கும் இதிலே ட்ரை ப்ராசஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து வெட் எட்சிங் ப்ராசஸ
லைன் வித் த டிவைஸ் டைமென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை விட உங்களுக்கு லெஸ்ஸராக வேணும் இதை விட உங்களுக்கு லெஸ்ஸராக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த எக்ஸ்ரே அல்லது எலக்ட்ரான் பீம் லித்தோகிராஃபி டெக்னிக்கை பயன்படுத்தணும் ஸோ இதை பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ மைக்ரோமீட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் லெஸ்ஸர் சைஸில் டிவைஸ் டைமென்ஷனோ லைன் வித்தோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டைமென்ஷனை பொறுத்து தான் ஒரு ஐசியில் எவ்வளவு டிவைஸை வந்து நீங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே டிசைட் ஆகும் ஸோ இட் வில் டிசைட் தி அப்பர் லிமிட் ஆன் ஐசி டிவைஸ் டென்சிட்டி ஸோ அந்த எக்ஸ்ரே எலக்ட்ரான் பீம் லித்தோகிராஃபி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லெஸ் தேன் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் லைன் வித்து எல்லாமே டிசைன் பண்ணிக்கலாம் லெஸ் லெஸ் தேன் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் ஓகேவா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த்தில் பாயிண்ட் டூ மைக்ரோமீட்டர் யூவியை பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் மைக்ரோமீட்டர் வந்து இருக்கும் இப்போ மாஸ்ஃபெட் வந்து நீங்கள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதில் வந்து சோர்ஸு ட்ரெயினு கேட் எல்லாமே இருக்கும் அந்த கேட் லென்த் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸராக இருக்கும் ஸோ அந்த வெரி வெரி லெஸ்ஸர் கேட் லென்த் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த டெக்னாலஜிஸை பயன்படுத்தி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி எக்ஸ்போஷர் டைம் எக்ஸ்போஷர் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ எப்போல்லாம் உங்களுக்கு லெஸ் தேன் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் டிவைஸ் டிவைஸ் டைமென்ஷன்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த டைமில் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்ரே அண்ட் எலக்ட்ரான் பீம் லித்தோகிராஃபியை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் தியரட்டிக்கல் அதே மாதிரி டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த டயக்ராமை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மித்த எல்லாமே ஓரளவுக்கு தியரட்டிக்கல் பார்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணுறது இந்த டயக்ராம்ஸ் தான் ஸோ இந்த டயக்ராமை நீட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ